ఇది అందరికి ఫేవరెట్ రౌండ్ సో చైర్మన్ గారు ఈసారి ఏం ప్లాన్ చేశారు సో ఆరుగురిని రెండు టీమ్స్ గా డివైడ్ చేద్దాం ఓకే డివైడ్ చేసి ఒక టాపిక్ ఇస్తా ఆ టాపిక్ ని మనం మార్నింగ్ టీవీ స్టూడియోలో కొట్టుకుంటారు కదా ఆ రేంజ్ వాళ్ళలో వాళ్ళు డిబేట్ చేసుకోవాలి ఇటు నుంచి ఒకరు వస్తారు ఇటు నుంచి ఒకరు వస్తారు ఇద్దరు ఆ టాపిక్ మీద ఘోరంగా డిబేట్ చేసుకుంటారు సడన్ గా నేను స్వాప్ అంట స్వాప్ చేసిన వెంటనే ఎవడైతే సపోర్ట్ చేశారో వాడు అగ్నెస్ట్ గా మాట్లాడాలి ఎవడైతే అగ్నెస్ట్ గా మాట్లాడాలి వాడు సపోర్ట్ చేసి మాట్లాడాలి ఓకే దట్ ఈస్ దీమ్ అనమాట రౌండ్ రూల్స్ అయితే మాకు క్లియర్ గా ఉన్నాయి మరి ఆ టూ టీమ్స్ ఎవరు కూడా మీరు చెప్పేసి రోహిణి రాజు హరి రోహిణి రాజు అండ్ హరి ఇన్ టీమ్ వన్ Avinash, Saddam and Gani. All the best, Tom. Thank you. Yes, Chairman Garu, you are the first topic. What is it? The first topic is Pelli. I think it's Pelli. It's a penta, sir. Pelli is a penta, sir. Huh? మనకంటూ <laughs> పెళ్లి కాకపోవడం బెటర్ సార్ ఈ రోజుకి యూత్ లో శ్రీముఖి ఇంత క్రేజ్ ఉందంటే ఎక్కువ పెళ్ళి అవ్వాలని కాదు బట్టే మనిషారా దున్నపోదురా అది పెళ్లి చేసుకున్నారనుకో మనకంటూ గోరు ముద్ర పెడతారు మనకంటూ లేపి పెళ్లి వద్దు సార్ పెళ్లి చేసుకుంటే ప్రపంచాన్ని కాదు కదా ఇంట్లో టీవీ పట్టుకుని రిపోర్ట్ కూడా మార్చుకోలేదు సార్ ఓకే పెళ్లి గురించి డిబేట్ పూర్తయింది బట్ అసలైన విషయం మీకు ఎవరి డిబేట్ నచ్చింది ఎవరిది నచ్చలేదు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉండబోతుంది ఎవరికి వాళ్ళ నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను బట్ లాస్ట్ లో అవినాష్ కొద్దిగా ఎడ్జ్ ఉందని నేను అనుకుంటున్నా ఆ స్వాప్ స్వాప్ చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చేశాడు సో ఆ ఎడ్జ్ అవినాష్ కి ఇద్దాం సో ఇద్దరు బాగా చేశారు సో పనిష్మెంట్ అవినాష్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ డిబేట్ లో మీరు గెలిచారు బట్ ఓడిపోయింది హరి కాబట్టి మీకు మేము ఈ రోజు ఇస్తున్న పనిష్మెంట్ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అనే పదానికి చాలా దగ్గరగా ఉండేలాగా అంటే మీ ఒళ్ళంతా ఒక్కసారి కరెంట్ పాస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఒళ్ళు జిల్లు మన అంటుంది రోహిణి ఈ బాధ్యత నీకే ఇస్తున్నాను అక్కడ వ్యాక్సిన్ స్ట్రిప్స్ ఉన్నాయి హరికి ఆ వ్యాక్సిన్ స్ట్రిప్ పెట్టి ఒక్కసారి లాగితే ఒళ్ళంతా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది చైర్మన్ గారు మీరు ఇస్తున్న సెకండ్ టాపిక్ ఏంటి నెక్స్ట్ టాపిక్ సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ సపోర్ట్ చేస్తూ ఒకరు అగెన్స్ట్ ఒకరు ఎవరు పాజిటివ్ ఎవరు నెగిటివ్ అనిల్ గారు రోహిణి ఇందాక రీల్స్ మే చేసింది కాబట్టి సెల్ ఫోన్ నెగిటివ్ ఇద్దాం గాని పాజిటివ్ ఏం సెల్ ఫోన్ రన్ అయినా సొల్లు 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 కబుర్లు చెప్పడానికి తప్ప దేనికి పనికి రాదు ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేనప్పుడు ఉత్తరం వేసేసారి ఇయ్యా లేస్తే ఇప్పుడు కో తెలిసేది వానికి ఇప్పుడు టక్కని ఫోన్ కొడితే టక్కని తెలుస్తుంది వానికి అరే ఎవరైనా సచిపోయి రోజు చేయి అయిపోయింది టక్కని అదే కాదు ప్రతి విషయం టక్కని తెలిసిపోతుంది ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటే చాలు మన నలుగురు కంటే ముందు ఫోన్లో ఏ ఇది విన్నావే ఇలా జరిగిందంట ఇలా చేశాడంట నీ వెంటనే వెళ్ళిపోతుంది ఆ సోది కబుర్లన్నీ ఎందుకు చెప్పు అసలు మొన్న సార్ మున్నకి ఏమన్నా మా ఫ్రెండ్ ఒకడు అదేమంటాడు తీసుకోండి ఫోన్ వేసి సార్ ఫోన్ ఎంత వేస్తాడు అమ్మతోడు చిన్న పిల్లలు ఇయ్యాలి రేపు 
బొమ్మలు చూస్తుర్రు సార్ వాళ్ళు అన్నం తింటలేరు సార్ ఫోన్ లేకపోతే అన్నం తింటలేరు వాళ్ళ అమ్మాయిని పెదిరిస్తుర్రు ఏం చేస్తే ఫోన్ ఉండాలి సార్ ఇప్పుడు మనము బిజీలు ఉండి చిన్నపిల్లల ఫోన్లు ఇచ్చేసే వాళ్ళ బొమ్మలు ఎందుకు ఉండాలి హీరోయిన్ ఫేస్ నా ఫేస్ కూడా మార్పింగ్ చేశారు సార్ మార్పింగ్ చేసి ఎన్ని మెసేజ్ ఎన్ని కాల్స్ నన్ను ఎంత అందంగా మార్పింగ్ చేశారంటే ప్రతి ఒక్కరు నాకు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ మెసేజ్ పెడుతున్నారు అసలు తట్టుకోలేదు ఇందుకే ఫోన్ వాడదు సార్ ఏ అమ్మాయి పడితే ఆ అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్పుడు ఏంటి సార్ చీప్ గా ఫోన్లు వాడాలి సార్ ఫోన్లు వాడితేనే అమ్మాయిలు అన్నట్టు మనకు వాడతారు వాళ్ళు కలవచ్చు మీటింగ్లు డేటింగ్లు మీటింగ్లు అన్ని ఫోన్లు ఉంటాయి కదా సగం మంది అమ్మాయిలు ఫోన్లు వాళ్ళు చెడిపోతున్నారు సార్ ఆ ఫోన్లు అలవాటు అయిన తర్వాత వాళ్ళకి బేబీ ఏంటి నా నాన్నగా నా అబ్బాయిలు ఎంతమంది జీవితాలు నాశనపోతారు ఫోన్ వల్ల అసలు ఫోన్ వల్ల జీవితాలు బాగుపడ్డాయి సార్ ఒక అమ్మాయి అందంగా ఒక ఫోటో పెట్టగానే ఆ అబ్బాయి వచ్చి ఏ బేబీ ఏంట్రా నాన్న అని మాట్లాడుకుని డైరెక్ట్గా మాట్లాడుకుని ఒక స్కోప్ సార్ ఫోన్ అసలు యూట్యూబ్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఎంతమంది వచ్చారు సార్ ఒకరి తర్వాత ఒకరి తర్వాత ప్రమోషన్ అసలు సోషల్ మీడియా చెడిపోయింది సార్ ప్రతి ఒక్కరిది ఫోన్ పెట్టుకుంటే నేను ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తెలుసా నాకు ఒక బ్రాండ్ ఇవ్వండి మాకు లక్ష్య ఇవ్వండి అని ప్రతి ఒక్కరు అడుగుతుంది బరాబర్ అడుగుతారు ఎందుకు ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు కూడా ఆర్టిస్ట్ కొత్త అవినాష్ గారు ఫోన్ లో సార్ బ్రాండ్ ప్రమోషన్ బ్రాండ్ పైసలు సంపాదించుకుంటాం మేము మేము ఎదుగు పైసలు సంపాదించి ఎదిగేది ఫోన్ వాళ్ళు ఒక్క నయ ఎదిగో అది కూడా తెలుసా మీరు గేమ్ లో ఆడాలనుకుంటున్నారా దీంట్లో ఆడుకోండి దీంట్లో ఆడుకోని చెప్పి అబ్బా ఈ ప్రమోషన్ నాకు రాలేదంటే నాకు కాలుతా ఉంటుంది అందుకే నువ్వు కూడా ఫోన్ వాడు ప్రమోషన్ వస్తుంది వాడద్దు ఫోన్ ప్రమోషన్ చేస్తారు సార్ వాడు ఒక్కొక్కడు లక్ష లక్ష పొడగొట్టిరు పొడగొట్టిన పొడగొట్టి సార్ గెలిచిన వచ్చి నేను పైసలు చెప్తారా సార్ ఫోన్ వాడకూడదు అసలు ఎలా వాడతారు ప్రమోషన్ వల్ల ఎంతమంది అబ్బాయి లేరా ఇంతకుముందు నువ్వే అదే ఓకే ఓకే గుడ్ గుడ్ సూపర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ తగ్గో ఫోర్ ఉండింది మరి ఇద్దరులో ఎవరు బెస్ట్ అంటే నాకు ఇద్దరు బాగా చేశారు టైమింగ్ గానీ గడిద వెరీ గుడ్ గారు చాలా బాగా ఆ వేరియేషన్స్ కరెక్ట్ గా తీసుకున్నాం సో రోహిణి నువ్వు ఒక్కదాని అమ్మాయి ఇవి నీకు వ్యాక్సిన్ బాగా అలవాటే కాబట్టి నీకు పనిష్మెంట్ మారింది నీకు సంబంధించిన షార్ట్ గ్లాస్ సెటప్ ఒకటి రాబోతుంది కెన్ వి హ్యావ్ ద సెటప్ ప్లీజ్ సో అక్కడ ప్లేట్ లో రకరకాల డ్రింక్స్ ఉన్నాయి నీకు నచ్చిన రెండు లేపేనా ఫైనలీ మిగిలిపోయింది మా సద్దాం అండ్ రాజు సో చైర్మన్ గారు మీకు ఇచ్చే టాపిక్ లిక్కర్ లిక్కర్ మద్యం సద్దాం ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేస్తూ నువ్వు అగెనెస్ట్ గా సార్ మందు లేకపోతే జనాలు ఏమైపోయేటోళ్ళు సార్ అరే లాక్ డౌన్ లో సార్ కరెక్ట్ ఒక రెండు నెలలు లాక్ డౌన్ చేసినందుకు ఎంత అల్లాడి పోయారు సార్ ప్రపంచం అంతా ఏం ప్రశాంతంగా అనుకున్నా దాని వల్ల జీవితాలు మొత్తం నాశనం అవుతున్నాయిరా మొగోర్ దాగేసి వచ్చి మొగోర్ దాగేసి వచ్చి పిల్లలను కొడుతుండ్రు కొడుకుని కొడుతుండ్రు పిల్లలు చెల్లెని కొడుతుండ్రు కొడుకుని తమ్ముడు కొడుతుండ్రు పిల్లలందరూ కొడుతుండ్రు దాని వల్ల తాగేసి వచ్చి ఆరాంసే వండుకుంటారు లైఫ్ లో ఎవరు చేయాలి పెళ్లి మీరు ఎవరు చేయదు ఎవరు చేయరా నీకు రిలీఫ్ ఇస్తారా ఇంటికి తాగిపోతే పిల్లలు కొట్టదా నేను దెబ్బలు తినమా నువ్వు ఆ రోజు అని పిల్లం అరే మందు తాగకరా అరే ఒకప్పుడు మంది ఆగిపోతే అమ్మాయికు మందు తాగి చూడరా ఒక్కసారి ఈ తల్లి ఎవరైనా అరే అరే ఎవరు అడ్డం వచ్చినా గమ్మున ఉండి వచ్చా ఎందుకు తాగిన తర్వాత మనం ఎట్టు చూడతాం మనకే తెలియదు కాబట్టి అరే తాగి పోతే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుకుంటే జీవితాలు సర్వనాశం అయిపోతాయి అరే యాక్సిడెంట్ అవుతుంది నీ పిల్లలు ఇప్పుడు నీకు జలుబు చేసింది అనుకో అరే సన్నగా ఉన్నావు అనుకో చాలే అరే నీ కడుపు నొప్పి తీసింది అనుకో అరే ఎన్ని ఉన్నాయి మందులు మందు దాలు దాగాలి అంటున్నావు ఆ మందు వల్ల ఎంత నాశనం అయిపోతుంది తెలుసారా ఒక జీవితం నాశనం అయిపోతుంది మందు వల్ల తెలుసా తాయి తాయి యాక్సిడెంట్ అవుతున్నాయి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో పట్టుకుంటారు పట్టుకుంటారు పట్టుకున్నా కానీ మనం తప్పించుకుని ఇట్లా వెళ్ళిపోవచ్చా దీని వల్ల లవ్ ఫెయిల్ అయినా మందు పేరెంట్స్ కొట్టిన మందు దోసులు కొట్టిన మందు పేరెంట్స్ కొట్టిన మందు తాగాలి కానీ పేరెంట్స్ కొట్టినా కానీ మందు తాగితే ఎమ్మ డేంజర్ ఉంటుంది ఇంత వాంతులు వస్తాయి సార్ మందు అసలు అసలు ముట్టుకోద్దా జీవితంలో దానివల్ల దూరం నుంచి దూరం నుంచి చూసిన వాంతికి వచ్చేస్తుంది అరే అసలు మందు లేకపోతే గవర్నమెంట్ లో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు రోడ్లు అసలు ఆమదాన్ని ఉండదు రా గవర్నమెంట్కి ఆమదాన్ని ఉండదు రే మందు వల్ల ఎంతమంది జాబులు లేక బికారిగా అయితే తెలుసారా పాపం కన్ఫ్యూజ్
అనిల్ గారు చెప్పిన తర్వాత రాజు గారు మా రాజుకి అలవాటు స్టెల్లాకి వ్యాక్సిన్ చేసి